যে ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ ক্যান্সার এইগুলোতে মানুষ বেশি মারা যাচ্ছে এবং পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মারা যাচ্ছে হার্ট এবং স্ট্রোক অথবা কোনো ভাস্কুলার ডিজিজে এক নম্বর কাজ হচ্ছে কি খাবেন তা না এক নম্বর কাজ হচ্ছে কোন কোন খাবার খাবেন না সেটা আপনার চিন্তা করতে হবে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ সুপ্রিয় ভাই বোনেরা অনেকে দেখেছি বেশিরভাগ সময়ে ডায়েট নিয়ে খুব কনফিউজড যে কোনটা খাবেন কোনটা খাবেন না এবং আজকের কনভেনশনাল যে তট সেটা হচ্ছে যে কম খাবেন বেশি এক্সারসাইজ করবেন এবং ভাজা পোড়া খাবেন না শাক সবজি বেশি খাবেন খুব বেসিক গাইডলাইন দিয়ে শেষ করে আমাদেরকে আরও ডিপার সায়েন্স চিন্তা করতে হবে যে আসলে খাবারটা কেন খাওয়া উচিত না বা কেন খাওয়া উচিত আমরা কোন ভুলটা করার কারণে আজকে এত রোগ ব্যাধি খাবার ভিত্তিক রোগ বলে এসছে এটা চিন্তা করতে হবে আমরা যদি দেখি আজকের বেশিরভাগ রোগ আপনি বলতে পারেন নাইনটি পারসেন্ট ডিজিজ আসছে হচ্ছে যে খাবার থেকে যে রং খাবারের রোগগুলো করছে যদি আপনি এনআইএ ডিক্লারেশন দেখেন আমাদের ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট আমেরিকান এনআইএ ডিক্লারেশন মতে হচ্ছে যে সেভেন্টি ডিজিজ আসছে খাবার থেকে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আরও আরও বেশি আপনি নিশ্চয় দেখেছেন যে ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ ক্যান্সার এই রোগগুলোতে মানুষ বেশি মারা যাচ্ছে এবং পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মারা যাচ্ছে হার্ট এবং স্ট্রোক অথবা কোন ভাস্কুলার ডিজিজে এই ভাস্কুলার ডিজিজগুলো তো অনলি প্ল্যান্ট বেসড ডায়েটের অভাবে হচ্ছে মিনারেলের অভাবে হচ্ছে ইনফ্লামেটরি কন্ডিশান থেকে হচ্ছে তাই না এবং তা আসছে খাবার থেকেই তো আমি আপনাদের কাজকে বলবো যে এত রোগ ব্যাহি থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে প্রাইমারিলি মানে এক নম্বর কাজ হচ্ছে কি খাবেন তা না এক নম্বর কাজ হচ্ছে কোন কোন খাবার খাবেন না সেটা আপনার চিন্তা করতে হবে তো আসুন দেখি এক নম্বর যে খাবারটা আপনার খাবেন না সেটা হচ্ছে যে প্রসেস খাবার যেমন যে কোনো খাবারকে যখন টু মাচ ফ্রাই টু মাচ ফ্রোজেন বা বেশি দিন রেখে দেওয়া হয় প্যাকেট করা হয় ক্যানে রাখা হয় এটা হচ্ছে প্রসেস ফুল যেমন কি সিঙ্গারা চমচা পরোটা তারপরে হচ্ছে যে কেক স্যান্ডউইচ বার্গার পিজ্জা আপনি অন অ্যান্ড অন এগুলো আপনার খাবেন না তারপরে হচ্ছে যে মাংস খাবেন রান্না করে মাছ খাবেন রান্না করে স্লো হিটে কিন্তু টু মাচ হিট দিয়ে মানে বার্ন করে ফেললে ওই পোড়া মাংস বা ভাজে বা বার্বিকিউ ওই মাংসগুলো বা ওই মাছগুলো হচ্ছে ডেঞ্জারাস আপনারা এটা করবেন না স্লো হিটে যদি আপনারা বেক করেন দ্যাস ফাইন বেক করতে পারেন বাট কিন্তু বার্বিকিউগুলো এটা বার্ন টিস্যু হয় আমাদের ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট বলেছে যখনই কোনো মিটকে ফ্রাই করা হয় এটা এক ধরনের এইচ এস সি এ বা এইচ সি এ এবং আরও অনেক ধরনের কার্সিনো জেনেস তৈরি করে যেগুলো ক্যান্সার তৈরিকারি এবং শুধু তা না যে কোনো প্রসেস ফুড আপনার হার্ট ডিজিজ বলেন ক্যান্সার বলেন ডায়াবেটিস বলেন আপনার অটোমিন রোগ বলেন অটিজম বলেন স্কিন ডিজিজ সব রোগের জন্য আপনার দায়ী তাহলে আপনার এই খাবারগুলো কেন খাবেন তাই না আর মনে রাখবেন খাবার ক্ষেত্রে আপনার সব সময় আল্লাহ নির্দিষ্ট স্মরণ করবেন আল্লাহ বলছেন ইয়া ইউল্লা জিনা মানু কোলু হালাল তৈবান মানে হালাল খাবার এবং পুষ্টিকর খাওয়া আমরা হালাল খাবো কিন্তু পুষ্টিকর খাবো না তা তো হবে না তো আমরা পুষ্টিকর খাবারটাকে আমরা যখন চুজ করি এটা আপনার সব সময় খেয়াল রাখবেন যেমন পুষ্টিকর বলতে যেটা প্রসেস করা হয় নাই সেটা পুষ্টিকর সব খাবারই পুষ্টিকর যদি প্রসেস করা না হয় কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে এমন কোনো খাবার দেন নাই যে যেটা আমাদের জন্য উপকারি না অনেকে বলে আপেল বেশি উপকারী নাকি অরেঞ্জ বেশি উপকারী দুটো দুটো বেনিফিট আপনি আল্লাহ তালা কোনো খাবারকে লেস নিউট্রিশাস করেন নাই তবে হ্যাঁ কিছু কিছু খাবার কিছু কিছু কন্ডিশনের জন্য বেশি উপকারী হুম তো এটা খেয়াল রাখবেন এটা দুই নম্বরে গিয়ে এসে আপনার খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাসিডিক ফুড অ্যাসিডিক ফুড এবং অ্যালকালাইন ফুড দুই ধরনের খাবার আছে অ্যাসিডিক ফুড হচ্ছে সব ধরনের শাক সবজি ফলমূল আপনারা খাবারের বেশিরভাগ অংশ রাখবেন হচ্ছে যে শাক সবজি ফলমূল বলতে পারেন একটা হেলথি মানুষও আপনার এইটি পারসেন্ট খাবারের হবে শাক সবজি এবং ফলমূল তারপরে মাছ মাংস ডিম দুধ তারপরে এগুলো হচ্ছে আপনাদের টোয়েন্টি যদি অসুস্থ হন যারা ক্যান্সার বা অটোইমিন বা ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ মতো রোগে ভুগছেন সেটা নাইনটি পারসেন্ট নিয়ে যাবেন নাইনটি পারসেন্ট হবে আপনাদের প্ল্যান্ট এবং যাদের ডায়াবেটিস অথবা ক্যান্সার তারা আবার ফ্রুটস খেতে পারবে না টেম্পোরারিলি ফ্রুটস থেকে আবার অ্যাভয়েড করতে হবে তাই তাদের শাক সবজি হলো মেইন খাবার এবং যদি হেলথি মানুষ যদি একটু ফিফটি পারসেন্টও অ্যাসিডিক খাবার খায় অসুবিধা নেই অ্যাসিডিক খাবার মানে কোনটা অ্যাসিডিক খাবার বলতে আমি আবার প্রসেস খাবার বলছি না প্রসেস খাবার তো অ্যাসিডিক বটেই আরও ডেঞ্জারাস আমি এটা বলছি না অ্যাসিডিক খাবার বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে যে আপনার মাছ মাংস ডিম দুধ এগুলো যেগুলো হেলথি ভাষণটা এটা আপনি অ্যাসিডিক আর আপনি যদি শুধু ভাত মাছ ডিম মাংস খান দ্যাস ডেঞ্জারাস যে কোনো মানুষই অসুস্থ হবে একটা সময় পরে এটা আপনার খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ তিন নম্বর হচ্ছে যে ফার্মে তৈরি করা অ্যানিম্
মুরগিগুলোকে বড় করা হয় বা গরুগুলোকে বড় করা হয় বা ল্যাম্পকে প্রচুর স্টেরয়েড অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এগুলোকে চাষ করা হয় এবং এই স্টেরয়েড এবং অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দীর্ঘস্থায়ীভাবে আমাদের শরীরে বিভিন্ন অটোমিন রোগ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারগুলো বিভিন্ন ধরনের ওবেসিটি থেকে যে রোগগুলো আসে সেটা ডায়াবেটিস হতে পারে আপনার হার্ট ডিজিজ হতে পারে এরকমগুলো আছে এবং আজকে অ্যানিম ফ্যাট প্রসেস করার কারণে আজকে ব্রেন ডিসমাকান হচ্ছে অ্যালজাইমার ডাইমেনশিয়া এইসব রোগগুলো আজকে খুব কমন তাহলে আপনারা এই ফার্মে তৈরি করা যে মাছ মাংস ডিমগুলো না খেয়ে যেগুলো ন্যাচারালি বড় হয় ওগুলো আপনারা খাবেন তাহলে আপনার শরীরে ফ্রিয়াল পুষ্টিটা আসবে আর আমেরিকার ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট থেকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে যে আজকে আমাদের যে স্টেরয়েড এবং অ্যান্টিবায়োটিক বাড়ানো হচ্ছে তার এইটি পারসেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে অ্যানিমেলগুলোর জন্য গরু ছাগল ভেড়া মুরগি কারণ এদেরকে প্রচুর স্টেরয়েড দেওয়ার কারণে এদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয় এই আমেরিকার যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রশাসনের এইটি পারসেন্ট চলে যাচ্ছে সেই প্রাণীগুলোর মধ্যে এবং সেই প্রাণীগুলো থেকে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো এসে আমাদের ব্যাকটেরিয়াকে নষ্ট করছে চিন্তা করছেন কীভাবে আমাদের আজকে অ্যাজমা অ্যালার্জিগুলো বাড়ছে খেয়াল করছেন তো এই জন্য আপনারা ফার্ম রেজ এই অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত খাবারগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে চার নম্বর হচ্ছে সুগার কোটেড আজকাল সব খাবার সুগার কোটেড আজকাল সব যে রান্না করবে ঢাকাতে একটা দেখলাম রেস্টুরেন্টে সব যে রান্না করবে সেখানেও সুগার কোট করা তো ইস দ্যাস ডেঞ্জারাস সুগারটার সাথে সব রোগের একটা কানেকশান আছে আপনার সুগার কোটের খাবারগুলো খাবেন না আপনারা আপনার খেয়াল রাখবেন যে যেমন যখনই কোনো রেস্টুরেন্টে যাবেন আপনারা দেখবেন যে ওরা প্রচুর পরিমাণে সুগারি সস ইউজ করে বা ড্রেসিং ইউজ করে ইভেন সাদের মধ্যেও আপনি যে কোনো আমেরিকাতে বা ওয়ার্ল্ডে যেখানে যে আপনার ড্রেসিং দেখবেন ইউ একটু আস দেন আদারওয়াইজ ওটা ওরা সুগার দিয়ে ড্রেসিং তৈরি করে সো ইউ ইউটা বি কেয়ারফুল আপনি কুকি পেস্ট্রি এগুলো তো আছেই বাট অনেক খাবারের মধ্যে ড্রেসিংয়ের মধ্যেও সুগার আছে তো আপনারা বাসার সুগার তো খাবেনই না কিন্তু বাইরে খাবারের মধ্যেও হিরিন সুগারটা আপনারা খেয়াল রাখবেন তো বাসায় খাবারের মধ্যে যদি সুগার লাগে সেটা মধু অথবা কোকোনাট সুগার অথবা ব্রাউন সুগার যেটা পাওয়া যায় এবং মনে রাখবেন কোকোনাট সুগার ব্রাউন সুগার এগুলো হেলথি মানুষরা খাবেন যাদের ক্যান্সার বা ডায়াবেটিস আছে তারা আপনার খাবেন না তো সুগারি খাবারগুলো আপনার যতটা সম্ভব আপনারা অ্যাভয়েড করবেন ঠিক আছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে জিএমও ফুড জিএমও ফুড হতে পারে একটা বেল পেপার হতে পারে আপনার যে কোনো ধরনের চিকেন হতে পারে আপনার যে কোনো ধরনের ফল তো যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করবেন কিন্তু একটা জিএমও অবশ্যই অবশ্যই অ্যাভয়েড করবেন এটা সব ধরনের রিসার্চে স্টাডিতে মাল্টিপল গবেষণার প্রমাণিত সেটা হচ্ছে যে যে হুইট কজিং অল দ্য ডিজিজ গমের যে সিটটা এটা হচ্ছে জিএমও কারণ উনিশশো উনাশি সালে ডক্টর নরমেন বুলেগ নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এই গমকে মডিফাই করার কারণে গমের জিনকে মডিফাই করা হয়েছে জিনকে মডিফাই করা মানে বুঝতে পেরেছেন কি জঘন্য ব্যাপার আপনি সেটা হোল হুইট খান আর রেড হুইট খান আর হোয়াইট হুইট খান সব ধরনের গমই ব্রাউন অর্গানিক সবগুলোর মধ্যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড এই গমটা সব জায়গায় সেটা ব্রাউন হোক আর হোয়াইট হোক সো এগুলো আমি ভেরি কেয়ারফুল আজকে বাজারে নাইনটি পারসেন্ট খাবারই হচ্ছে গমের তৈরি খাবার এবং আমাদের পেশেন্ট থেকে এটা বোঝাতে খুব কষ্ট হয় এবং আপনাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে আপনারা যে কোনো রোগ থেকে ভালো হওয়ার জন্য গম চিনি ফ্রামরিজ মাংস মাছ ডিম এবং প্রসেস খাবার এবং অ্যাসিডিক খাবারটা আপনারা কমিয়ে নিয়ে আসেন এগুলো আপনার জন্য দায়িত্ব আমি সামার করে বলছি পাঁচ ধরনের খাবার খাবেন না প্রসেস ফুড প্রসেস ফুড ইজ নট এ ফুড ইটস এ টক্সিক কেমিক্যাল ইট কামস টু ইউর বাড়ি ইটস মেক এ লট অফ ইনফ্লামেশান সিঙ্গারা চমচা পাস্তা কেক পেস্ট্রি সবগুলোই দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনার অ্যাসিডিক ফুড অ্যাসিডিক ফুড হচ্ছে মাছ মাংস দুধ ডিম এগুলো কম খাবেন অ্যালকালাইন ফুড বেশি খাবেন শাক সবজি ফলমূল বেশি খাবেন হ্যাঁ তাহলে অ্যাসিডিক ফুডটা অনলি অ্যাসিডিক ফুড খাবেন না অ্যাসিডিক ফুডে যত কম খেতে পারেন তিন নম্বর হচ্ছে ফার্ম রেজ ফুড ফার্ম রেজ ফুড কোনগুলো মাছ মাংস দুধ ডিম এগুলো যখন ফার্মে তৈরি করা হয় প্রচুর স্টেরয়েড অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় স্টেরয়েড অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত যে ন্যাচারাল ফার্ম অথবা ন্যাচারালি বড় হয় ওগুলো আপনারা খাবেন চার নম্বর হচ্ছে সুগার কোটেড আজকাল সব খাবারে সুগার কোটেড সুগার কোটেড খাবার খাবারটা আপনারা যত সময় অ্যাভয়েড করবেন সুগার মেক্স অল দ্য ডিজিজ সো ইউ মেক শিওর ডোন্ট টেক সুগার কোটেড ফুড ইউ ক্যান বি অ্যাভয়েডিং সুগার অল দ্য টাইম ইউর হেলথি অন আনহেলথি সো সুগার ব্যতীত যদি হেলথি হন আপনি তাহলে আপনি সুগার খেতে পারেন কিন্তু ফিউজ সুগার যেটা মধু বা ব্রাউন সুগার অথবা কোকোনাট সুগার এবার আসেন যে পাস্তামার হচ্ছে জিএমও ফুড জিএমও হুইট আপনাদেরকে সব সময় অ্যাভয়েড করতে পারেন টেম্পোরারি হয়তো একটু একটু খেলেন কিন্তু
যারা সুস্থ থাকতে চান তারা হুইট মেন মানে গমের তৈরি খাওয়াটা পুরোপুরি অ্যাভয়েড করতে হবে ফর লং সাস্টেনেন্স ফর লং হেলথি লাইফ হুইট মেকিং অল দ্য ডিজিজ হুইট আর নিড টু বি অ্যাভয়েডেড টু গেট ইট অফ অল দ্য মেজর ক্রনিক ডিজিজ আশা করি পাঁচটা দিন আপনারা অ্যাভয়েড করবেন দেখবেন অনেক ভালো থাকবেন এবং তার বিকল্প খাবারগুলো তো আমি বিভিন্ন সময় বলছি আপনারা এগুলো ফলো করবেন ভালো থাকবেন সালাম আলাইকুম এখন তো আমি অনেক ভালোই আছি অনেক ভালো আমার আমার ওই যে কোনো এখন চিন্তা ভাবনা নেই কোনো ই নেই জামেদা নেই কোনো ইসে নেই তাহলে আমি যে এখন বর্তমানে যে এই বয়সে এসে যে এত আমি ভালো হয়ে যাব এটা আমার চিন্তার বাইরে মোটামুটি কথা আমার অনেক চিন্তা ভাবনার অনেক বাইরে এটা আমি যা এত ভালো হয়েছি এইটা আমি ওনাকে যে কত যে দোয়া করার এইরকম দোয়াও তো আমি জানি না তবু আমি আমার মনে যা কয় এক এক এইরকম ভালো যে আমি হব এটা আমি চিন্তাও করি না আল্লাহ আর উনি হচ্ছে এর এই উদ্যোক্তা মানে এই রোগের যে ই ফিনিশ করার আসলে যে এরকম রোগ ফিনিশ হয় আমি জানতাম না আর এমনি এলাপথে কি যাবে এগুলো যারা কইতো তারা তো খালি কই যে চলবে 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 খাইতে খাইতে যা লাগবে এই খাইতেই থাকতে আছে কিন্তু এই রোগ যে আমার ভালো হয়েছে এ আমি ওনাকে যে আমি কত যে আমি দোয়া করব এইটা আমি নিজেই চিন্তা করছি পাইতেছি না আপনি আমার জিব্বা দেখে বলে দিলেন শেয়াবুদ্দিন সাহেব আপনার এই সমস্যা আমি ওদিনই হা হয়ে গেছি যে এই ভদ্রলোক আমাকে ঠিক করিতে পারিনি আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার 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 এর চেয়ে ভালো পৃথিবী হতে পারে না আপনার এই সাপ্লিমেন্ট গুলো খেয়েছি আমি লাইন বাই লাইন ধরে খেয়ে যাচ্ছি মানে ভালোই তো হয়ে গেছে আমার এখন তো কি বলবো তারপরে আমি চালা যাব বা যাচ্ছি আগে যেভাবে ছিল সেটা আমি থাউজেন্ড পার্সেন্ট আমি মনে করি এখন মার্শাল আল্লাহ ইচ্ছা সে টাইমলি ঘুমাইয়ে পড়ে সকাল বা টাইমলি ওঠে এবং কোন ওষুধ ছাড়া আগে আমি একটা ঘুমের একটা ওষুধ কোলোরোডেন্টে যান নট ওয়ান ইভেন আমি এটা দিন আমার ছেলেকে না একেবারে না তো আমি বলবো যে শুধু ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট নিলে যে ইমিউনিটির যে কি ক্ষতি হয় আপনার ইমিউনিটিটা যে সেটা বেবির মতো হয়ে যাবে আপনার এনার্জি লেভেল কমে যাবে একটা বেবির মতো হয়ে যাবে সেটা থেকে নিজেকে উঠায় আনার জন্য লাইফ স্টাইল ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি বলবো যে এটা যদি আপনি কারো প্রফেশনাল কারোর কাছ থেকে অ্যাডভাইসটা নেন ইট উইল হিল ইট উইল হেল্প ইউ কাজ আমি যখন করছি তখন আমি নিজে নিজে অনেকদিন ট্রাই করছি বাট ইট ওয়াজ ওয়ার্কিং ফর মি যখন আমি ডক্টর হকের কাছ থেকে ওষুধ নিলাম ডক্টর অ্যাডভাইস নিলাম এবং তার একদম স্ট্রিক্ট যে আপনি এটা এটা করবেন এটা ফলো করলাম আমি তিন মাসের মধ্যে আমি চেঞ্জ ফিল করলাম না আমি গেটিং মাই এনার্জি ব্যাগ আই আই ক্যান স্মাইল নাও I can serve my patient now. So beautiful. At home, I'm smiling. My husband was also before saying that, okay, you are always toxic. Now he accepting, no, you're looking better now. Mm-hmm. You're just, you're like uh, cancer or treatment. Now I get to see the same thing. I'm still, my daughter is telling the same. No, I'm, you look much better now. <laughs> because he's improved he's going more he's not going back you know that's good he's going and he tells him abuela he now know his brother's name eddie okay and we were seeing pictures and now he's like oh hey oh moises now he knows his name too wow. uh-huh so a lot uh, he has improved i noticed a lot. what his dad says oh he's happy because he's seeing him and that he's improving and he's and my husband's always saying he's he's gonna be fine he's gonna be fine that's nice yeah Okay. Good luck. Give me a high five. Give me a high five to the doctor. Yay. Yeah. See you later. So see you later. Alhamdulillah, Dr. Shahib, for our show, mainly the food, and the food we like, we have to do our food, and we have to do our food. আমি ওনার ডায়েট স্টার্ট অনুযায়ী ফলো করার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ ওষুধগুলো আমি কন্টিনিউ করছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার ডায়াবেটিস আলহামদুলিল্লাহ কন্ট্রোলে আছে এইজন্য ডাক্তার সাহেবের অসংখ্য ধন্যবাদ এন্ড জাস্ট ইউ নো মোর জয় জাস্ট সো গ্রেটফুল ফিলিং ইউরসেলফ সো ডেফিনেটলি ফিলিং মোর লাইক মাইসেলফ আই ওয়াজ নট মাইসেলফ ফর দ্য লাস্ট 4 এন্ড হাফ ইয়ার্স ইফ ইউ আর আউট অফ হ
this try it because it will it will work it will work that was very much encouraging for me and liver is smarter than normal no amar liver ekdom normal sob kichu normal sob test normal ache sob normal ar emne amar sugar ekhon that to diabetes bolchilo ora 5.2 wow that's amar... so amazing i'm so so amazed जी शुगर 5.2 माने एकदम यंग मनुष्य जी हमारा एकदम यंग है नॉट ओनली माने एडल्ट तो 5.5 तक भी 5.6 तक है इन्होंने 5.2 एक यंग मनुष्य ब्लड शुगर तो